మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు శుభములు దైవవాక్య పరిచయం శృతి గీతాల పరిమళం ప్రార్థనా విన్నపాల నైవేద్యం కలగలిపి రూపొందింది వాక్యామృతం భక్తితో చూడండి దైవాశీస్సులు పొందండి వాక్యామృతం పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ నామమున ఆమెన్ దేవుని ప్రజలారా ఈనాడు మనము ఆగమన కాలపు మొదటి ఆదివారంలోకి ప్రవేశించి ఉన్నాము దైవార్చన క్యాలెండర్లో ఈరోజు నూతన ఆరాధన సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది నూతన సంవత్సరంలో సాధారణంగా మనము క్రొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అలవాటు అయితే దైవార్చన క్రమంలో ఆరాధన సంవత్సరం ప్రారంభమైన ఈనాడు కూడా మనము ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం ఎంతైనా శ్రేయస్కరం ఆగమన కాలం అంటే ఏంటి క్రీస్తు రాకడను పురస్కరించుకొని అన్ని విధాలుగా సిద్ధపడు సమయము ఆగమన కాలం అంటాం క్రీస్తు రాకడలో సిద్ధపడే విషయంలో రెండు అంశాలు ఉన్నాయి మొదటిది క్రిస్మస్ పండుగ రెండవది క్రీస్తు యొక్క ఆఖరి రాకడ క్రిస్మస్ పండుగ ప్రభు ఇదివరకే వచ్చిన విషయాన్ని మనము పురస్కరించుకొని వేడుకగా సంబరాలు చేసుకుంటాం రెండవ రాకడ క్రీస్తు మరల మనల్ని న్యాయ నిర్ణేతగా తీర్పు రోజున తీర్పు విధించడానికి వస్తారు మొదటిది మనకందరికీ తెలుసు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తారీఖు ఈ పండుగ చేసుకుంటామని అయితే క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు మొదటి రాకడలో అంటే క్రిస్మస్ గా చేసుకుంటున్నటువంటి ఈ పండుగలో క్రీస్తు రక్షణ సందేశాన్ని మనకిచ్చారు తను రెండవ రాకడలో ఆ రక్షణాన్ని మనకు స్వయంగా తన చేతి ద్వారా ఇస్తారు దేవుని ప్రజలారా క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడకైనా మనం చేసుకోబోయేటువంటి క్రిస్మస్ పండుగకైనా సమాయత్తం కావాలి క్రిస్మస్ పండుగకు ఎన్నో విధాలుగా తయారవుతాం క్రొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాం మంచి విందులు వినోదాలు చేసుకోవటానికి సిద్ధపడతాం ఇళ్ళు పాకిని అలంకరించుకుంటాం ఈ విధంగా తయారవుతాం కానీ క్రీస్తు యొక్క రెండవ రాకడకు అంత ముఖ్యత్వం ఇవ్వమేమో ఎందుకంటే ఇది ఎప్పుడు వస్తుందో మనకందరికీ తెలియదు అందువల్ల దానిని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటాం మార్పు రాసిన స్వార్త పదమూడవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో ఆ దినము ఆ గడియ ఎప్పుడు వచ్చునో నా తండ్రికి తప్ప పరలోకమందు దూతలు గాని కుమారుడు గాని మరెవ్వరు గాని ఎరుగరు అందువలన మనము ఈ రోజు కోసం సంసిద్ధపడాలి ప్రభు ఎప్పుడు వస్తాడో ఏ రూపంలో వస్తాడో ఎందుకు వస్తాడో మనకు తెలియదు ఒక చిన్న ఉదాహరణ ప్రభు ఒక భక్తునికి కలలో కనిపించి భక్తుడా రేపు నీ ఇంటికి నేను అన్నానికి వస్తాను నాకు భోజనం సిద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి వెళ్ళారట ఉదయాన్నే లేచి ఆ భక్తుడు సంతోషంతో ప్రభు రాకడ కోసం విందు సిద్ధపరిచాడు కోవిన కోడదూడను వధించాడు మంచి పిండి వంటలు చేసి పెట్టాడు విందును తయారు చేశాడు ప్రభు వస్తాడు విందును ఆరగిస్తాడు అని మధ్యాహ్నం వరకు కాసుకొని ఉన్నాడు ప్రభు రాలేదు సాయంత్రం వస్తాడేమో అన్నం సమయంకి వస్తాడేమో అనుకున్నాడు రాలేదు మరి నిరుత్సాహంతో నిస్పృహతో ఈ భక్తుడు మరలా పడుకున్నాడు నిద్రపోయాడు మరలా కలలో ప్రభు దర్శనమిచ్చాడు ఈ నిరాశతోటి పడుకున్నటువంటి భక్తుడు ప్రభువు చూడగానే చిరుకోపం ప్రదర్శించి స్వామి ఎందుకు ఇలా చేశావు నేను రమ్మన్నానా నీవే కదా వస్తానన్నావు మరి రాలేదే 
ఇప్పుడు అంతా వృధా అయిపోయింది కదా అని అన్నాడు కానీ ప్రభు భక్తుడా నేను నీ ఇంటికి నిన్న రెండుసార్లు వచ్చాను నీవు నన్ను గుర్తించలేదు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట సమయంలో నీ ఇంటికి ఒక వృద్ధురాలు వచ్చి భిక్షం అడుక్కున్నది కదా మరి ఆ వృద్ధురాలి యొక్క రూపంలో నిన్ను వచ్చి భిక్షం అడిగింది నేనే సాయంత్రం ఆరు గంటల సమయంలో ఒక చిన్న పాప అన్నం కావాలి అని చెప్పి అడుక్కొని నీ గుమ్మం మీద ముందు నిలబడింది కదా మరి ఆ పాప రూపంలో వచ్చింది నేనే కదా నీవు నన్ను వారిలో గుర్తించలేదు ఈ చిన్న వారులలో నీవు నన్ను గుర్తించినప్పుడు నేను నేరుగా వచ్చినా కూడా నన్ను గుర్తించవు అని ప్రభు పలికారు దేవుని జనమ మనము ప్రభు ఏ రూపంలో వస్తారో ఎలా వస్తారో ఎరుగం కాబట్టి ప్రభు రూపంలో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క రూపంలో చేయబడినటువంటి మనుషులు మన యొక్క సహోదరి సహోదరుల్లో ప్రభువుని కనుగొనాలి ప్రతి నిత్యము ప్రభు మన దగ్గరకు ఆయన వస్తూనే ఉన్నారు అంతేకాకుండా ప్రతి దినము మనం దివ్య బలి పూజలో పాల్గొన్నప్పుడు అప్పరస రూపంలో ఆయన మన మన దగ్గరకు వేంచేసి వస్తున్నారు దానిని కూడా మనము మనసులో ఉంచుకొని ప్రభు యొక్క అంతిమ రాకడ కోసము సిద్ధపడాలి ఈ యొక్క ఆదివారము ప్రభు ఇచ్చే సందేశం పరిశుద్ధ గ్రంథం ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే ప్రభు రాకడకు మెలకువతో ఉండాలి ఈనాటి స్వార్త మార్కు రాసినటువంటి స్వార్తలో పదమూడవ అధ్యాయము ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఏడు వరకు వచనాలు మనము మెలకువ కలిగి ఉండాలని మనకు బోధిస్తూ ఉన్నాయి ఒక యజమానుడు దేశాటనం వెళ్ళాడు సేవకులకు ఇంటి బాధ్యతలు అప్పగించి జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్పి వెళ్ళాడు మరి ఆ యజమానుడు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడో సేవకులకు తెలియదు ఒకవేళ సాయంత్రం సమయంలో రావచ్చు అర్ధరాత్రి సమయంలో రావచ్చు కోడి కూసే వేళ రావచ్చు తెల్లవారుజామున రావచ్చు అసలు ఆయన నిద్రించే వేళ రావచ్చేమో కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ కూడా జాగరూకత కలిగి ఉండండి అని ప్రభు ఈ యొక్క ఉపమానం ద్వారా చెప్తున్నాడు మనము నిద్రపోతే ఎంతో కోల్పోతాం చాలా కోల్పోవాల్సి వస్తుంది ముఖ్యమైన విషయాలను కోల్పోవాల్సి వస్తుంది ఒక చిన్న ఉదాహరణ సమీపంలో నేను విజయవాడ నుండి నెల్లూరుకు రైలు ప్రయాణంలో రాత్రి పూట పడుకున్నాను కానీ ఎక్కడ నా యొక్క గమ్యస్థానాన్ని దాటి వెళ్ళిపోతానో అన్నటువంటి ఆలోచనలో నిద్రపోకుండా ఉండాలి నిద్రపోకుండా ఉండాలి అని చెప్పి నాకు నేనే చెప్పుకుంటూ వచ్చాను ఒంగోలు వరకు వచ్చాను సగం దూరం నిద్రపోలేదు కావలి వరకు వచ్చాను నిద్రపోలేదు ఆ నేను నిద్రపోలేదు కదా ఇక కూడా నిద్రపోను అని అనుకున్నాను అయితే బిట్టగుంటకు వచ్చేసరికి నేను నిద్రపోయాను కానీ బిట్టగుంట స్టేషన్లో నేను లేసాను నేను నిద్రపోలేదు నేను లేసేసాను ఇక మీద నిద్రపోను అనుకున్నాను అయితే నాకు తెలియకుండానే నేను బిట్టగుంట తర్వాత నిద్రపోయాను నెల్లూరు వచ్చింది నెల్లూరులో పైకి లేవలేదు స్టేషన్ దాటి వెళ్ళిపోయింది ట్రైన్ నా యొక్క గమ్యస్థానాన్ని నేను వదులుకున్నాను నేను మిస్ అయిపోయాను దేవుని జనమ మనం జీవితంలో ఈ రైలు ప్రయాణం అనేది చాలా చిన్న విషయమే కానీ జీవితంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలను మనము పోగొట్టుకుంటుంటాము మన యొక్క నిద్ర మత్తులో కొంతమంది బలవంతంగా కూడా నిద్రను తెప్పించుకుంటుంటారు మద్యపానం సేవించడం ద్వారా నిద్ర మాత్రలు మింగటం ద్వారా నిషేధింపబడినటువంటి మత్తు పదార్థాలను పుచ్చుకోవడం ద్వారా సోమరితనం ద్వారా ఈ విధంగా వారు నిద్రను బలవంతంగా తెప్పించుకుంటుంటారు అటువంటి సమయంలో అనేక విషయాలను మనము కోల్పోతూ నష్టపోతుంటాం కుటుంబాలు చీలిపోతుంటాయి కాపురాలు కూలిపోతున్నాయి ఆర్థిక సోమతను మనం పోగొట్టుకొని 
అప్పు అనే ఊబిలో మనము చెక్కుకొని అల్లాడి కుటుంబాలను ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం ఎఫ్ఎస్సిలోకి రాసినటువంటి లేఖలో ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో పౌరుడు ఏ విధంగా అంటున్నాడు మద్యపానంతో మత్తిళ్లకుడు అది మేము నాశనం చేయును దానికి బదులుగా ఆత్మపూరితులు కండు అని సెలవిస్తున్నాడు మనము నిద్రపోతే రాత్రికి చెందిన వారం అవుతాం పగటి పూటకు చెందిన వారం కాము అయితే పౌరుడు అంటున్నాడు నిద్రించవద్దు మనం పగటికి చెందిన వారము తెసలోనికలోకి రాసినటువంటి మొదటి లేఖలో ఐదవ అధ్యాయం నాలుగో వచనాల నుండి ఎనిమిది వచనాల వరకు ఈ విధంగా అంటున్నారు సోదరులారా మీరు చీకటి అందులేరు కనుక ఆ దినము దొంగ వలె మీకు ఆశ్చర్యం గొలుపకూడదు మీరు అందరూ వెలుతురునకును పగటికిని సంబంధించిన వారు మనము రాత్రికి గాని చీకటికి గాని సంబంధించిన వారం కాము కనుక మనం ఇతరుల వలె నిద్రించుచుండరాదు మేల్కొని జాగరూకులమై ఉండవలను నిద్రించువారు రాత్రి వేళ మత్తుగా ఉంటారు కాని మనము పగటి వారం కనుక అప్రమత్తమై ఉండవలను ఆధ్యాత్మిక నిద్ర మత్తులో ఉండటం అంటే మనం అంతిమ దినమునకు తయారు చేసుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేసినట్లే అంతిమ దినములో కష్ట సమయములు వచ్చును తిమోతికి రాసినటువంటి రెండవ లేఖలో మూడవ అధ్యాయం ఒకటి నుంచి నాలుగు వరకు పౌరుడు అంటున్నాడు అంతిమ దినములలో కష్ట సమయములు వచ్చును ప్రజలు స్వార్థపరులు అవుతారు ధనాపేక్ష కలవారు అవుతారు గర్విష్ఠులు అవుతారు అహంకారులు అవుతారు పరులను అవమానిస్తారు తల్లిదండ్రులను ధిక్కరిస్తారు కృతజ్ఞులు అంటే కృతజ్ఞత లేని వారుగా భక్తిహీనులుగా అవుతారు కృపారహితులు అవుతారు దయాహీనులు అవుతారు పరులను దూషించు వారు అవుతారు మోసగాండు నిర్లక్ష్య స్వభావులు గర్వముచే ఉబ్బిపోయిన వారు అవుతారు వారు దేవుని కంటే శరీర సుఖములనే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తారు అని పౌరుడు చెప్తున్నాడు మరి ఆగమన కాలపులో మనము నిద్రమత్తులో పడితే ఈ విధంగా దేవుని బిడ్డలుగా కాకుండా దేవునికి విరుద్ధమైనటువంటి వారుగా మారిపోతాం ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలారా దేవుని ప్రజలారా మరి ఈ నూతన ఆరాధన సంవత్సరాన్ని మనము మొదలు పెడుతున్నటువంటి ప్రారంభిస్తున్నటువంటి సమయంలో మొట్టమొదట నేను అన్నట్లుగా మనం కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఆధ్యాత్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి ఈ మనకున్నటువంటి వ్యసనాలలో దేనినైనా ఒకదాన్ని మనము విడిచిపెట్టి ప్రభు వైపు నడవాలి ఆ ప్రభు వైపు మనం నడుస్తుంటే ప్రభు వచ్చే వేళ మనం సంసిద్ధంగా ఉంటే మన ఇద్దరము ప్రభు మనము కలుసుకొని అందరము ప్రభు యొక్క మందిరంలో ప్రభు యొక్క మోక్ష రాజ్యములో ఆనందంగా గడపచ్చు ఈ యొక్క ఆగమన కాలపు మొదటి ఆదివారాన్ని మనము ప్రార్థనాపూర్వకంగా మొదలు పెట్టుకుందాం దేవుని ప్రజలారా మీ అందరికీ కూడా దేవుని ఆశీస్సులు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు నిండుగా మెండుగా ఉండాలని ఆశీర్వదిస్తూ ఆశిస్తున్నాను ఆమెన్ దేవుని బిడ్డలారా ఇప్పుడు మనము ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వేశ్వర సకల లోక పాలక నీ యొక్క దివ్య కుమారుని మా యొక్క పంపావు మాకు రక్షణ నిమిత్తము తను శ్రమలను అనుభవించి తను మాకు రక్షణను ప్రసాదించాడు మరియు మేము ఏ విధంగా జీవించాలో ఏ విధంగా మెలగాలో నేర్పించాడు ప్రభు మా కష్టములలో మా యొక్క జీవితంలో మేము ఎల్లప్పుడూ కూడా ప్రభు యొక్క రెండవ రాకడ కోసము సంసిద్ధపడే ఆ యొక్క అనుగ్రహమును ప్రసాదించండి మాకున్నటువంటి చెడును విడిచిపెట్టాలి మాకున్నటువంటి వ్యసనాలను మేము త్యజించాలి అప్పుడే మేము ముందుకు మీ దగ్గరికి మిమ్మల్ని చూడటానికి మిమ్మల్ని కలుసుకోవటానికి ముందుకు రాగలం తండ్రి ప్రభు మా యొక్క ఆశలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చి మాకు మీ యొక్క రక్షణములో భాగం పంచమని వేడుకొని వచ్చున్నాము యేసుక్రీస్తు నాథుని ద్వారా ఈ మనవిని మాకు దయచేయండి స్వామి ఆమెన్ ఏడు వారు మీతో ఉందురుగాక మీతో ఉందురుగాక సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి కాచి కాపాడుదురుగాక ఆమెన్
ಅಮೃತವಾಣಿ ಅಮೃತವಾಣಿ ಓ ಪ್ರೇಮವಾಣಿ ಪ್ರೇಮವಾಣಿ ಅಂಕಿತವಾಣಿನು ನೀರಿಂದು ಜೀವಿತ ಅಂದಿಂಚು ಪ್ರಭು ಸುವಾರ್ತ ನವರತ ಅಮೃತವಾಣಿ ಅಂಕಿತ ಮಾ 